Apart from the scientific interest they might represent, numerous themes linked to climate change are going to manage to affect the public and the decision makers on the basis of the socio-economic impacts they will provoke. Let's take the theme of the acidification of oceans, for example. It's a fascinating subject, but one that's little known by the public, according to the poll taken by the European Clamer project. There are other topics that, that, as scientists, we're getting very excited about, things like ocean acidification, which the public said that they have very little awareness of. Um, so that was a, a little bit of a surprise. La perception du public, c'est certain, euh, l'acidification des océans doit venir tout en bas de l'échelle parce que c'est un phénomène qui, rien que le mot acidification des océans, c'est une un, un terminologie compliquée, qui fait scientifique et que le grand public, euh, pour la plupart, ne connaît pas. Eh non, c'est pas spécifique. Not specifically, no. No. Ah, uh, yes, yes. Uh, yeah, the, like the pH uh, of the ocean is changing, right? Uh, yes, I, I did, I, I did. The acidification of oceans is not directly linked to the increase in the temperature of the water, but to excess acid from greenhouse gases, carbonic gas, released into the atmosphere by humans. Le tiers de ce gaz carbonique émis dans l'atmosphère se retrouve dans l'océan. Le CO2, c'est un gaz acide, et quand il se dilue dans l'eau de mer, il rend l'eau de mer un petit peu plus acide. Et il y a beaucoup de CO2 qui rentre dans l'eau de mer, puisqu'il en rentre 24 millions de tonnes par jour. L'acidité des océans a augmenté de 30% depuis le début de la révolution industrielle et tout indique qu'il pourrait augmenter de 150% d'ici 2100. This is about the question of the ocean's chemistry. A priori, there's nothing very sexy in this when it comes to communicating with the public. So it's then on the medium to long-term consequences of this acidification that the specialists are focusing to establish their communication strategy because the acidification of oceans is about to transform living conditions for thousands of marine species. On sait qu'il y a des processus comme la calcification, c'est-à-dire la fabrication de calcaire par les organismes qui ont un squelette calcaire comme les coraux ou une coquille calcaire comme les huîtres et les moules. Ces organismes qui fabriquent du calcaire le font en général beaucoup plus difficilement lorsque l'eau de mer est plus acide. The socio-economic consequences are still difficult to date or to number, but they are far from negligible. Just to give one example. Un récif corallien, ça génère beaucoup d'argent lié au tourisme. Ce sont des structures qui protègent les, les côtes et les rivages de l'effet destructeur des houles et des tempêtes. C'est une formidable barrière contre l'érosion. Et puis enfin, une, les récifs coralliens, c'est un site sur lequel les poissons viennent se reproduire. Confronted with the importance of the presumed consequences of acidification on the balance of biological marine life, the team of the Villefranche Research Laboratory is very active in terms of communication, as this collaboration in the exhibition of the Oceanographic Museum of Monaco and their participation in the European EPOCA program testify. Dans le cadre de ce programme EPOCA, on a un très fort volet euh, dissémination vers les décideurs, aussi vers les scolaires. On édite une, une, un certain nombre de guides euh, pour former en fait, le grand public et les décideurs à cette question de la signification.